Deterred for what purpose is military training in the South China Sea at this time? Singapore with Beijing already having vast areas in the South China Sea. The United States and other countries just have to accept this reality and avoid creating something bad that could lead to full-scale military confrontation, President Duterte said yesterday. And in all this, China is there. It is a reality, and America and everyone must realize that they are there, Duterte told reporters yesterday on the sidelines of the 33rd Summit of Southeast Asian Nations ASEAN, in here. He stressed that military training could trigger something less favorable in the region, because I say China already has. Now in their hands, he said military training could be seen as a disadvantage that could ask for a response from China. The chief executive explained that he truly protects national sovereignty in taking a more peaceful approach to dealing with China. As the coordinator of the ASEAN-China Dialogue Country, Duterte reiterated that he would try his best to facilitate the release of the Code of Ethics (COC) in the South China Sea in three years. I will try my best. I made a very strong statement about the urgent need for COC so that everyone knows, he said. Because when you claim the ocean as a whole, it is a new development in the world today, he added. Duterte noted that there might be a need to review or even make striking changes in international law, especially on the right side of the innocent. So, it makes sense, it will also change, a noticeable change in the laws governing international waters. Especially the right to liberate parts or the right to cross peacefully, he said. Based on the principle of innocent trajectory, ships are permitted to pass through territorial waters of other countries subject to certain restrictions. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, a innocent section if it does not endanger peace, good order or a coastal state security. This section will take place in accordance with this convention and with other rules of international law. Amid Duterte's call for the United States and other countries to avoid unfavorable actions in the South China Sea, ASEAN members reaffirmed the need for self-control in carrying out activities in the waters that are still being discussed. We discussed matters relating to the South China Sea and noted some concerns about reclamation and land activities in the area, which have eroded trust and confidence, raised tensions and could damage peace, security and stability in the region, Singapore. Prime Minister Li Xianlong said in a statement, We reaffirm the need to increase trust and confidence, refrain from conducting activities and avoid actions that can complicate the situation, and pursue peaceful dispute resolution in accordance with international law, including UNCLOS 1982, Lee said. We reaffirmed the importance of safeguarding and promoting peace, security, stability, security and freedom of navigation inside and above the South China Sea and recognizing the benefits of owning the South China Sea as an ocean of peace, stability and prosperity, he said, added. Lee underlined the importance of the full and effective implementation of the 2002 Declaration on the Behavior of Parties in the South China Sea, DOC, as a whole. In the same statement, Lee also underlined ASEAN and China's dialogue on the South China Sea. We welcome the increased collaboration between ASEAN and China and are driven by progress in substantive negotiations on the initial conclusions of the effective Code of Ethics in the South China Sea COC, at a mutually agreed timeline, he said. We note that ASEAN member countries and China have agreed to a text about negotiating one COC concept, Li pointed out. In this case, Lee stressed the need to maintain a conducive environment for COC negotiations. We emphasize the importance of taking action to build trust and prevention to increase inner alia. 
trust and trust among the parties, the Prime Minister said. Head of Foreign Affairs Teodoro Lockson Jr., who was part of the presidential delegation to Singapore, reaffirmed the strong position of the Philippines to release even inches or iota from its sovereignty. Luxon is the mother of Duterte's previous statement that China already has several areas that are not in the South China Sea. Asked about the reaction to the calls of ASEAN or Duterte to hold back, Luxon said China for one said nothing. But the president is very clear, let's hold back and there is no response, which you can interpret as you want but rather brave our president to bring it up. The use of the word restrain, said Loxon. Duterte's spokesman Salvador Pinello, on his part, welcomed the official announcement of the appointment of the Philippines as the new country's coordinator for ASEAN-China dialogue relations. With the president's pragmatic, transparent and diplomatic orientation in his foreign policy, the appointment of our country will significantly play an important role in bridging a more solid partnership between ASEAN and China, Pinello said. He also protested criticism for questioning Duterte's move to consult with China about the creation of the COC. What the president said was that he wanted to know exactly Chinese sentiments so he could deliver it to ASEAN members because he should be the coordinator, Pinillo said. Read more at Philstar. Duterte, para sa kung anong layunin ang pagsasanay sa militar sa South China Sea sa oras na ito, Singapore sa Beijing na may malawak na lugar sa South China Sea. Dapat tanggapin ng Estados Unidos at iba pang mga bansa ang katotohanan na ito at iwasan ng paglikha ng masamang bagay na maaring humantong sa ganap na paghaharap sa militar. Sinabi ni Pangulong Duterte, kahapon, sa lahat ng ito, ang China ay naroon. Katunayan na ang Amerika at ang lahat ay dapat makilala na sila ay naroon, pahayag ni Duterte, kahapon sa mga sidelines ng 33rd Summit ng Southeast Asian Nations, ASEAN, dito. Sinabi niya na ang pagsasanay sa militar ay maaaring magpalitaw ng isang bagay na hindi ko anayos na is sa rehiyon sapagkat sinasabi ko na ang China ay mayroon na ngayon sa kanilang mga kamay, sinabi. Niya na ang pagsasanay sa militar ay maaaring makita bilang isang kawalan na maaaring humingi ng sagot mula sa China, ipinaliwanag ng punong ehekutibo na tunay niyang pinuprotektahan ng pambansang. Soberanya sa pagkuha ng isang mas mapayapang diskarte sa pakikitungo sa China. Bilang koordinator ng bansa ng dialog sa ASEAN China, muling sinabi ni Duterte na susubukan niya ang kanyang makakaya upang mapabilis ang pagpapalabas ng Code of Ethics COC, sa South China Sea sa loob ng tatlong taon, susubukan ko ang aking makakaya. Gumawa ako ng isang malakas na pahayag tungkol sa kagyat na pangangailangan para sa COC upang alam ng lahat, sabi niya, sapagkat kapag inaangkin mo ang karagatan sa kabuuan. Ito ay isang bagong pag-unlad sa mundo ngayon, dagdag na, sinabi ni Duterte na maaaring may kailangang repasuhin o gumawa ng mga kapansin-pansin na pagbabago sa internasyonal na batas. Lalo na sa kanang bahagi ng walang sala, kung gayon, makatwiran, magbabago rin ito isang kapansin-pansin na pagbabago sa mga batas na namamahala sa mga international na tubig. Lalo na ang karapatan na palayain ang mga bahagi o ang karapatan na mahawakin ang mapayapa, sabi niya, batay sa prinsipyo ng inosenteng tilapon. Ang mga barko ay pinahihintulutan na dumaan sa mga teritorial na tubig ng ibang mga bansa na nakabatay sa ilang mga paghihigpit sa ilalim ng United Nations Convention sa Batas ng Dagat, UNCLOS.
isang walang sala na seksyon kung ito ay hindi nagpapinsala sa kapayapaan, mahusay na kaayusan o seguridad ng estado sa baybayin. Ang seksyon na ito ay magaganap alinsunod sa Convention International na Batas, sa gitna ng panawagan ni Duterte para sa Estados Unidos at iba pang mga bansa upang maiwasan ang mga hindi kanais na is na pagkilos sa dagat Timog, China. Pinatunayan ng mga miyembro ng ASEAN ng pangangailangan para sa pagpipigil sa sarili sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa tubig na tinalakay pa rin. Tinalakay namin ang mga bagay na may kinalaman sa South China Sea at nabanggit ang ilang mga alalahanin tungkol sa mga reklamasyon at mga gawain sa lupa sa lugar. Na nagtakwil ng tiwala at kumpiyansa, nagtataas na mga tensyon at maaaring makapinsala sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon, Singapore. Sinabi ni punong ministro Li Shenlong sa isang pahayag, pinatitibay namin ang pangangailangan upang madagdagan ang tiwala at kumpiyansa. Iwasan ang pagsasagawa ng mga aktibidad at iwasan ang mga aksyon na makagaganyak sa sitwasyon, at itaguyod ang mapayapang pagresolba ng alitan alinsunod sa international na batas. Kabilang ang UNCLOS 1982, sabi ni Lee, pinatotonayan natin ang kahalagahan ng pagbabantay at pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad, katatagan. Seguridad at kalayaan sa pag-navigate sa loob at sa itaas ng South China Sea at pagkilala sa mga benepisyo ng pagmamayari ng South China Sea bilang karagatan ng kapayapaan. Katatagan at kasaganan, sabi niya, idinagdag. Ipinaliwanag nili ang kahalagahan ng lubos at epektibong pagpapatupad ng dalawang libot dalawang pahayag sa pag-uugali ng mga partido sa dagat Timog, China, Dok, bilang isang buo, sa parehong pahayag. Pinasa sa ilalim din nili ang dialog ng ASEAN at China sa South China Sea. Malugod naming tinatanggap ang mas mataas na pakikipagtulungan sa pagitan ng ASEAN at China at hinihimok ng pag-unlad sa mga negatibong negosasyon sa mga unang konklusyon ng epektibong kodego ng etika sa South China Sea COC, sa isang magkasabay na kasunduan sa oras, sabi niya. Tandaan namin na ang mga miyembro ng ASEAN Bansa at China ay sumang-ayon sa isang teksto tungkol sa pakikipag-ayos ng isang konsepto ng COC, sabi ni Lee, sa kasong ito. Binigyan diin ni Lee ang pangangailangang mapanatili ang isang kaaya-ayang kapaligiran para sa negosasyon ng COC. Binibigyan diin namin ang kahalagahan ng pagkuha ng pagkilos upang bumuo ng tiwala at pag-iwas upang madagdagan, ilibri, tiwala at tiwala sa mga partido, sabi ng punong ministro. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.